ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് കിച്ചൺ നമുക്കിന്ന് ചീരക്കോഴി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ്റെ കാല് തന്നെ ആയിട്ടാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം ഫുൾ ചിക്കൻ എങ്കിൽ ഫുൾ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ എടുക്കാം ഞാനിന്നിവിടെ ചിക്കൻ കാലുകൾ മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ടുമാറ്റോ ഒരു കപ്പ് ടുമാറ്റോ അതായത് രണ്ട് ടുമാറ്റോ അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാൻഡ് ടുമാറ്റോ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ടുമാറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ രണ്ട് വലിയ സവോള അരിഞ്ഞതാണിത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അരിഞ്ഞതാണിത് ചീര നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് ചീരയിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് അരച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇത് ഞാൻ ചീരപ്പൂരി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ചീര വെള്ളത്തിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചീര ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അത് അരച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇത് പിന്നെ സ്വൽപ്പം കസൂരി മേത്തി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്വല്പം മസാല കൂടി വേണം അതായത് മുളക് പൊടി ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മസാല വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്വല്പം എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേലും ഇതിലോട്ട് സബോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സബോള അരിഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ സബാളയുടെ കൂടെ തന്നെ സ്വല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കസൂരി മേത്തി ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം കറിവേപ്പില ഇടാത്തത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ സബോളയിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണവും വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആറ് ഏഴ് അല്ലി അരിഞ്ഞതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണം പച്ചമുളകൊക്കെ ഇടാൻ എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതലിടാം കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചിടാം സബോള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഇനി ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാവേ എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ആ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒരു മഞ്ഞ ഈ പച്ച കുത്തുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം പച്ച മണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ തീ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിങ്ങോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന
കൂടുതൽ എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതലും കുറച്ച് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചാണായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂക്കട്ടെ ഇതിപ്പം പൊടികളുടെ എല്ലാം ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് തക്കാളി തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാൻഡ് തക്കാളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ണ്ടോ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടയണം ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ ഇതിനൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ഒക്കെ വരാനുള്ള അതുകൊണ്ട് സ്വല്പം ഉപ്പ് മുന്നിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെക്കാതെ എന്നിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ട തീ കൂട്ടി വെച്ച് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് വേവിക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ ചിക്കൻ ഈ ടൊമാറ്റോയുടെ ഈ ഗ്രേവി കിടന്നൊന്ന് വേവണം വേവണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി പറഞ്ഞു അതിനാണ് ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് തീ സ്വല്പം കുറച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണേ ഇത് കണ്ടോ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം താനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം തീ കുറച്ചിടാട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് തീ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അടിക്ക് പിടിക്കുമെന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചീര അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കാം ഞാനിതൊന്ന് തുറന്നേ തുറന്ന് നോക്കി ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇറച്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ചീരയൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സ്വല്പം ഒരു നുള്ള് ഒരു പിഞ്ച് മതി കസൂരി മേത്തി അതായത് നമ്മുടെ ഫെനുഗ്രീക്ക് ലീവ്സ് ഉലുവയില ഉലുവാച്ചീരയുടെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു നുള്ളിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പിഞ്ച് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി ഇട്ടാൽ ചിലപ്പം കയ്പ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉലുവയുടെ ഇലയായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് നട്ട്മഗ് പൗഡർ നമ്മുടെ ജാതിക്ക പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ജാതിക്ക പൊടി ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇട്ട് ഇവിടെ നട്ട്മഗ് പൗഡർ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചേ ഇല്ല ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളവും നമ്മുടെ ചീരയുടെ വെള്ളവും ചീര ചേർത്തതും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ചീരക്കോഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൂരിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആ തക്കാളിയുടെ നല്ലൊരു പുളിയും നമ്മുടെ ജാതിക്കയുടെ ഒരു മണവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ ആവുമ്പം അവർക്കൊക്കെ ചീര കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഇത് കഴിച്ചോളും അപ്പം ഇത് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് നല്ലൊരു ഡിഷാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ഇത് ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ